വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുടെ അതിൽ അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ന് അനാട്ടമിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും അതുപോലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ലീഫിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യാം നോർമൽ ലീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യൂട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലതിൽ ഹൈപ്പോഡർമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മീസോഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പോർഷൻ മീസോഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മീസോഫിൽ തന്നെ പാലിസൈഡ് സെല്ലുകളായിരിക്കും അതുപോലെ സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമിയായിട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സൈലോം ഫ്ലോയോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോവർ എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോവർ എപ്പിഡർമിസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോവർ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റൊമാറ്റകളും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും മുകളിലും താഴെയും സ്റ്റൊമാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ലീഫ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളുടെ ലീഫ് നോക്കിയാൽ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ അതായത് ടോട്ടലി വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിക്കൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എമേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന ലീഫുകളാണെങ്കിലും അതിൽ പോർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതിൽ ക്യൂട്ടിക്കൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പോർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു പോർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കിട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ സഹ സാധിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ ടെറസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തെത്തുന്നതും അല്ലാതെ നോർമലി ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എമേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേ സമയം പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ പൂർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എപ്പിഡർമിസ് എപ്പിഡർമിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിസെറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡർമിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ലെയറിലെ സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മാത്രമല്ല അത് തിൻ വോൾഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ന്യൂമറസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളും ഈ എപ്പിഡർമിസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പിഡർമിസിൽ തന്നെ ഗ്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല തിൻ വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പുറത്തോട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എമേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്വേ ആണ് അല്ലേ അതായത് പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലീഫിനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ വെള്ള നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയും അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡീ കെ ലീഫ് ഡീ കെ ആവാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സബ്മേർജറിൽ ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആമ്പൽ താമര നിംഫിയ പോലുള്ള ലീഫുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മുകളിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ താഴെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല സ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം താഴെ വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം കയറും അതുകൊണ്ടാണ് മു
in emerged leaves also mesophyll and mesophyll is well differentiated and contains air chambers okay ini poorly developed vascular tissues in submerged leaves ivide varunathu nammude vascular tissues inde karyana xylem phloem ee xylem phloem kullathu water inde minerals inde food inde conduction venditana vellathile nikkunna oru aalku special aayittu oru water conduction de avashyamilla alle adondu thanne submerged aayittulla forms il എന്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിനെ സൈലോന്നോ ഫ്ലോ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇവൻ വിത്തൌട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ ടു സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ബട്ട് ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലീവ് സൈലം ഇസ് ടിൻ വോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ വോൾഡ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോയം വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് എപ്പോഴും ഇറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാനും അതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേവ്സ് വേവും അതുപോലെ കറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം തന്നെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേവി ആയിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വേവി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇനി പി ടി ഒ നോക്കിയാൽ പി ടി ഒ വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ടി ഒ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹൈപ്പോഡർമിസ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹൈപ്പോഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എപ്പിഡർമിസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ പിന്നെ ഏരൻ കൈമ ഒരുപാട് ഏരൻ കൈമ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈപ്പോഡർമിസിൽ കാരണം അത് എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഏതാണ് നമ്മുടെ താമരയുടെയൊക്കെ പി ടി ഒളുകൾ കണ്ണുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അല്ലേ ഒരു സ്പോഞ്ചി നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം എയർ ചേമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏരൻ കൈമ ആയിരിക്കും മൊത്തം അത് അതിനെ ഒന്ന് പൊക്കി നിർത്താൻ വെള്ളത്തിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഏരൻ കൈമ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എയർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പി ടി ഓൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം പി ടി ഓളിന് കേട്ടോ ഇനി വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കേജിന് ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് സൈലം എന്നും ഫ്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ക്യൂട്ടിക്കൾ തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണേ ഏറ്റവും പുറത്തു നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സബ്മേർജ്ഡ് ഫോംസിൽ ഇനി എമേർജ്ഡ് ഫോംസിലാണെങ്കിൽ വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഇസ് ഐദർ ആബ്സെൻറ്റ് ഓർ തിൻ ആൻഡ് പോർലി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സബ്മേർജ്ഡ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം ആൻഡ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എമേർജ്ഡ് സ്റ്റെം ഇൻ സബ്മേർജ് സ്റ്റെം എപ്പിഡർമിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി തിൻ വോൾഡ് എപ്പിഡർമിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്മേർജ്ഡ് ഫോംസിൽ എപ്പിഡർമിസ് തിൻ വോൾഡ് ആയിരിക്കും യൂണിസെറേറ്റ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിരിക്കും ഇനി റൈസോം ഇൻ ദ റൈസോം ഓഫ് മിലുംബോ ആൻഡ് മിൻസിയ ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എമേർജ് സ്റ്റെം എപ്പിഡർമിസ് ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എന്താണ് ഇനി മിൻസിയ അതുപോലെ നിലുംബോ നമ്മുടെ താമര ആമ്പൽ പോലെയുള്ളതിലാണെങ്കിൽ റൈസോമ് റൈസോമം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഹൈപ്പോഡർമിസ് ആണെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും സബ്മേർജ്ഡ് ഫോംസിൽ ടോട്ടലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് എമേർജ്ഡ് സ്റ്റെം തിൻ വോൾഡ് ആൻഡ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ഓർ കോളൻ കൈമാറ്റസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എമേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് മേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഇവിടെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ബണ്ടിൽ അങ്ങനെ 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 സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ കുറേ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കുറേ എയർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എയർ ചേമ്പേഴ്സൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കാരണം ഓൾറെഡി വാട്ടറിൽ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ആപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി എൻഡോഡെർമസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റൈസോമാറ്റസ് ഡിസ്റ്റം എൻഡോഡെർമസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ലെയർ അല്ലേ പെരീസൈക്കിൾ എൻഡോഡെർമസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് എന്താണ് റൈസോമിലൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും പിന്നെന്താണ് സബ്മോജറി സ്റ്റെം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇസ് പൂവർലി ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് തിൻ വോൾഡ് ആൻഡ് നോൺ ലിഗ്നിഫൈഡ് എലമെൻസ് ബട്ട് ഇൻ എമോജറി സ്റ്റെം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വാസ്കുലർ എലമെൻസ് സബ്മോജറി ഫോംസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സൈലോം ഫ്ലോയ ഒക്കെ വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ എമോജിറ്റ് ഫോംസിലാണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ആ സബ്മോജിറ്റ് ഫോംസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സെല്ലുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എമോജിഡിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ വ്ളോഗിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇനി റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സിൽ നോക്കിയാലും ക്യൂട്ടിക്കൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആബ്സെൻറ്റ് ഓർ തിൻ ആൻഡ് പൂവർലി ഡെവലപ്ഡ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിൻ വോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ പൂവർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ ആയിരിക്കും എപ്പിഡെർമിസ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല യൂണിസെറി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് തിൻ വോൾഡ് ആൻഡ് ആരൻ കൈമാറ്റസ് കോർട്ടെക്സ് കോർട്ടെക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും തിൻ വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ആരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് കൊണ്ട് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് പ്രോമിനൻ്റ് ഐ ചേമ്പേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ബയോൺസി ടു റെസിസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടു എനേബിൾ റാപ്പിഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് ഒരുപാട് എയർ ചേമ്പേഴ്സ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ചേമ്പേഴ്സ് അതായത് വലിയ വലിയ എയർ ചേമ്പേഴ്സ് റൂട്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ബയോൺസി നിലനിർത്താനാണ് ബയോൺസി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വെള്ളത്തിൽ ഒരു പൊങ്ങിക്കെടുക്കാനെന്ന് പറയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കുപ്പികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എയർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്തോട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ടെൻഡൻസിയാണ് ബയോൺസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ചേമ്പറുകൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കേസിലും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം എമേജിഡ് ഫോംസ് വിച്ച് വിച്ച് ഹാവ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റ സ്പിത് സെൽസ് എമേജിഡ് സെൽസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമേജിഡ് ഫോംസിലാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള പിത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറെ മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സബ്മോജിഡ് ഫോംസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റൂട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻ സബ്മോജിറ്റ് ഫോംസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇസ് പൂവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് തിൻ വോൾഡ് എലമെൻസ് ബട്ട് ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോംസ് വാസ്കുലർ എലമെൻസ് ആർ ആർ എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എമോജിറ്റ് ഫോംസ് ദി ആർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് മച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഫിലും അതുപോലെ സ്റ്റെമ്പിലും പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സബ്മോജിറ്റിലാണെങ്കിൽ പൂവർലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും എമോജി
എന്താണ് വാട്ടറിനെ പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ റിലീസിങ് പവർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് സം റൂട്ടഡ് ആൻഡ് എമേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ് ഇനി ചില റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ റൂട്ടഡ് എമേർജ്ഡ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകൾ പുറത്തോട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ റിലീസിങ് പവർ റൂട്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കണ്ടലിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ പോലെ ഓക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ 